ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಾಂಶದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಕೇಶ ಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಂಗು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದರಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಲಿಂಕು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರಾಕೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೊದಲು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಂ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೈ ಗುರು ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜೈ ಗುರು ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಜೈ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಾಂಗು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಂಗನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಾಂಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡೌನ್ ಕೀ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಸಾಂಗನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಈಗ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಯ ಜಯ ಗುರು 
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ನಾವು ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಸರು ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನು ನ್ಯೂ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಸಾಂಗ್ ನನಗೀಗ ಬೇಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ರಿನೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕಾಶ ನೀನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಸೊ ನೀವೇನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಕಾಶ ನೀನೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಫೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಗು ಎರಡು ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂರು ಐನೂರು ಸಾಂಗು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಂಗು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹತ್ತು ಸಾಂಗ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹತ್ತು ಸಾಂಗು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯನೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಸಾಂಗು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಂಗು ಮೂರನೇ ಸಾಂಗು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ರಿನೇಮ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನಾನು ಒಂದು ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಡಿಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಆಹಾ ಏನಿದೆ ಏನಿದು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಳುಕು ಬಳಕಿನ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ ಇದು ಬೇಡ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಇದು ಬೇಡ ಬಾನಿಂದ ಜಾರಿದಂತ ಇದು ಬೇಡ ಈಗ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಚಿ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಆಡು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚುಮ್ಮ ಚುಮ್ಮ ಬೇಡ ದೇವರಾಣೆ ಚೆಲುವೆ ಇದು ಬೇಡ ಡೋಲು ಡೋಲು ಡಂಗೂರ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಏನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಡ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಗುಮ್ ಗುಮ್ ಇದು ಬೇಡ ಹಬ್ಬ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮದ್ ಮಧ್ಯ ಮದ್ ಮಧ್ಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮದ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಐದು ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಕಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಕರ್ಣನ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಮ